Hai selamat datang di metode Johnny Depp dan Amber Heard Johnny Depp yang lahir dengan nama John Christopher Depp II Lahir 9 Juni 1963 Ayah Johnny Depp mempunyai perusahaan konstruksi Bisa dibilang besar di lingkungan middle class family Johnny Depp ini merupakan artis papan atas yang ada di Hollywood Sebagaimana yang kita tahu dia memerankan film The Pirates of Caribbean Yang merupakan favorit gue Dia juga memerankan Charlie and the Chocolate Factory dan seri-serinya yang lain film pertama dia adalah A Nightmare on Elm Street tahun 1984 selanjutnya 21 Jump Street yang siapa yang tidak mengenal Johnny Depp yang kala itu digandrungi oleh banyak remaja terutama wanita dan terutama gue ikonik remaja masa kecilnya Johnny Depp ada di Florida dan sewaktu kecil ia mengalami tauret umur 12 tahun dengan latar belakang keluarga yang sepertinya kayak broken home gitu ya dimana orang tuanya cerai sejak kecil sudah merokok dan dia juga narkoba sampai suatu ketika mamanya membelikan dia gitar dan ia memutuskan untuk menjadi musisi umur 16 tahun Johnny Depp keluar dari sekolah dan dia balik lagi ke sekolah namun dinasihati oleh kepala sekolahnya supaya udah kamu gak usah sekolah lagi aja mending kamu jadi musisi fokus ke musik sejak saat itu Johnny Depp tidak pernah sekolah lagi bisa dikatakan ya dia nggak lulus SMA Tapi Johnny Depp mendengarkan kata kepala sekolahnya ini Jadi dia fokus membuat grup musik Dan bolak-balik lah dia bongkar pasang grupnya ya Bukan cuma sekedar itu Dia juga membuat beberapa lagu Membuat beberapa album yang tidak begitu tenar Ya mungkin kayak channel gue ini yang gak gitu Banyak viewersnya Kadang banyak, kadang enggak Lebih banyak kan enggaknya Sampai suatu ketika Johnny bertemu dengan Lori Ellison tahun 1983 dan mereka pun menikah Tidak diceritakan bagaimana caranya mereka bisa bertemu Tetapi Lori ini adalah kayak makeup artisnya orang-orang Hollywood Lori bilang kalau Johnny ini nggak pantas menjadi musisi, Johnny itu lebih pantas menjadi artis Maka dikenalkanlah Johnny dengan seorang artis Papan atas juga yang kita pasti tahu Dia adalah Nicholas Cage Sejak saat itu Johnny Depp mulai main film Membintangi beberapa film yang Film-filmnya itu menjadi terkenal ya, Yang pertama itu A Nightmare on Elm Street Saat itu memang film itu masuk box office ya Banyak yang nonton Termasuk gue juga Cuma waktu itu gue masih kecil Masih pi banget Jadi gue nggak mengenali kalau dia adalah Johnny Depp Yang muka-mukanya mirip dengan Ralph Macchio ya Sama-sama kayak tampang-tama anak SMA yang Kayak gimana ya, ya memang tipe-tipe remaja pada saat itu kebanyakan rambutnya kayak jebret gitu ya Tapi Johnny cerai dari Lori tahun 1985, jadi cuma merit 2 tahun Kemudian dia dekat dengan beberapa wanita sebut saya seperti Sherilyn Fenn yang gue juga nggak gitu kenal Sherilyn Fenn ini siapa Jennifer Grey dan Winona Ryder ya kalau Winona Ryder kita tahu ya yang cewek yang waktu pada zamannya itu kelihatan imut-imut dan orang pada seneng gitu ngeliatin dia si Winona ini bisa dibilang kayak hmm, membuat Johnny sampai kesam-sam sampai membuat tato Winona Forever di tangan kanannya tapi cuma sebentar terus mereka putus terus kencanglah dia dengan Ellen Barkin Kate Moss Kate Moss adalah supermodel pada saat itu ya ya yeah, supermodel yang sangat-sangat kurus yang jalan di catwalk kayak bagaikan manekin saking kurusnya malah lebih berisi manekin ya tapi kemudian putus juga terus dia jalan dengan Vanessa Paradise punya dua anak dari Vanessa ini tapi nggak dinikahin dia yang ada si Johnny malah kesemsem dengan Amber Heard yang waktu itu mereka sedang mau main film The Ram Diary disitulah mereka tuh ketemu dan menikah 2015 tapi cerai 15 bulan kemudian apa yang menyebabkan perceraian ini ya selanjutnya kayak karena ada pertikaian diantara mereka ya sebagai suami istri tapi entah kenapa mereka bisa menikah terus kenapa mereka bisa saling serang kenapa bisa ya kita lanjutin dulu mulai ke Amber Heard jadi Amber Heard ini lahir 22 April 1986 selisih 23 tahun ya pada saat mereka menikah ya lebih tepat kayak bapak dengan anaknya tapi ya nggak terlalu jauh juga ya tapi ya mungkin kalau di beberapa daerah tertentu ya hal itu seperti hubungan bapak dan anak 
dapat daun muda gitu ya selisihnya 23 tahun jauh juga Ember yang pertama kali mengajukan cerai di Mei 2016 dimana saat itu Ember kayak mengajukan untuk penahanan atas Juni Depp yang telah melakukan KDRT terhadap dirinya sehingga pada awal 2017 mereka pun resmi cerai dikatakan Joni ini telah melakukan kekerasan secara verbal secara fisik terutama pada saat Joni ini sedang ada di bawah pengaruh alkohol dan juga obat-obatan umur segitu masih ada pakai narkoba ya gue nggak tahu betapa stresnya kehidupan orang Hollywood di situ ya karena tuntutan pekerjaan atau diburu paparazzi sehingga kehidupan privasi mereka agak-agak kurang apa ya harus terekspos gitu ya harus terbuka jadi dia merasa mencari kenyamanan di balik obat-obatan mungkin gitu kali ya atau juga ada ketergantungan yang dia tidak ingin disembuhkan Johnny membantah tuduhan Amber ini dan mengatakan kalau Amber lah yang justru ingin finansial prematur kayak keuangan yang bisa cepat turun ya dengan cara menuntut menuduhnya seperti itu untuk masalah ini Johnny pun membayar Amber 7 juta dolar yang katanya Amber akan memberikan uang itu di dinonasikan ke rumah sakit anak di Los Angeles. Tapi kemudian pengacaranya Ember mengatakan kalau Ember seperti tidak bisa memenuhi donasinya itu dikarenakan Johnny Depp mengajukan gugatan terhadap diri Ember yang membuat Ember menghabiskan jutaan dolar terhadap tuduhan palsu yang dilontarkan oleh Johnny. Tahun 2018, Desan mencap Johnny Depp sebagai pemukul istri. wife beater yang membuat Johnny marah dan ia pun mengajukan gugatan terhadap NGN NGN ini adalah news group newspapers perusahaan yang menerbitkan The Sun Amber yang menjadi saksi kuncinya uh, padahal Amber yang mengatakan hal itu ya maksudnya Amber yang menceritakan tentang beberapa kejadian di The Sun tetapi yang dituntut adalah NGN nya dan November 2020 pengadilan tinggi pun memutuskan kalau Johnny Depp itu kalah di dalam gugatannya karena berbagai bukti yang berupa foto terus rekaman suara dan juga pesan teks Johnny Depp terhadap Amber kekalahan ini pun mempengaruhi karirnya Johnny sampai kontrak Johnny dengan Warner Bros itu dibatalkan jadi ya bisa membuat bangkrut dia ya dia kayak oh artis papan atas yang terancam bangkrut hanya karena tuntutannya di sana sini kalah dan bukan cuma itu aja tidak berhenti sampai di situ 12 April 2022 yang baru ini nih baru lalu nih baru minggu lalu itu di persidangan yang digelar di pengadilan Fairfax County Circuit pihak Amber melayangkan tudingan kalau Johnny Depp itu berbeda dengan kehidupan seperti di film-filmnya yang kalau di film-filmnya dia adalah seperti pria yang berkarakteristik pria yang berkarisma lucu menyenangkan siapa yang tidak menyukai dia semuanya suka dia gaya-gayanya agak Kecuali sewaktu dia menjadi psikopat yang tidak diduga-duga kalau ternyata dia adalah pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sendiri yang ia kuburkan di ladang jagung di belakang rumahnya. Apalagi perubahan sikapnya ini lebih-lebih di saat Johnny dalam keadaan mabok di bawah pengaruh alkohol dan narkotika. Dia ini sering marah, melakukan pelecehan seksual, melakukan pelecehan verbal, pelecehan secara fisik, emosional, yang juga ditujukan dengan bukti foto. Teman masa kecil Johnny membantah tuduhan ini dan mengatakan kalau ia tidak melihat luka, apalagi... Ember, luka itu kan di wajahnya Ember ya kayak seperti ada cakaran, ada bruise, ada memar gitu ya. Ia mengatakan pada saat ia melihat Ember, ia tidak melihat ada luka-luka memar, ada luka bruise, ada luka gore seperti itu. Apalagi Ember jarang memakai make up. Jadi itu akan sangat kelihatan. Kulit wajah Ember sangat bagus ya, kayak Texas girl yang jarang make upan tapi menunjukkan kulitnya yang sangat indah, yang sangat bagus. Dan ia dapat melihat jelas kalau luka itu tidak ada. Adiknya Johnny Depp yang juga sekaligus manajernya, Christy Dembroski, mengatakan kalau ia takut pada saat Johnny Depp akan menikahi Ember. Karena ia melihat Ember ini sering melecehkan, sering menghina Johnny Depp, apalagi pada saat Johnny waktu itu sedang diajak kolaborasi dengan rumah mode Dior Amber bilang ke Johnny kalau aku bingung kenapa kamu yang diajak kerjasama sama mereka, padahal kan Dior itu kan classy Dior itu kan sangat stylish, sedangkan kamu tidak, kalau Christy yang takut Johnny ini menikah dengan Amber, teman-teman Johnny juga sudah memperingati Johnny supaya 
nggak usah terlalu dekat lah dengan Ember kayak feeling nggak enak gitu loh. Jadi mereka berusaha menjauhkan Ember dengan Johnny, tapi nggak tahu gimana mereka bisa dekat lagi. Bahkan sampai merit. Berbalas balasan lah Ember dan juga Johnny mereka ini saling nuntut. Kalau Ember tadi menuntut Johnny supaya si Johnny ini membayar ganti rugi sebesar 717,5 m. Gantian si Johnny nuntut sebesar 1,4 t dua kali lipatnya. Kayaknya nggak mau kalah gitu. Desember 2018, Ember lagi-lagi menulis berita tentang kisahnya yang mengalami KDRT di The Washington Post sehingga membuat Johnny menggugat Ember di tahun 2019. Gak bisa pakai matre ya di sana ya. Agustus 2020, Ember pun balas menggugat Johnny yang katanya telah mengordinasikan kampanye pelecehan melalui Twitter dan buat petisi online agar Ember dipecat dari Aquaman dan Lorea Paris. Kok bisa Saya mereka jadian kalau endingnya kayak gini ya balas membalas menuntut menuntut dan kayak pengen membuat lo sengsara lo bangkrut benar-benar gue pengen ngelihat lo di pinggir jalan tidur di tenda apa yang bisa membuat mereka kayak cintanya kila cintanya cuma sekejap cinta lokasi aja padahal Johnny Depp ini bilang kalau Amber ini sweet as pie pintar seleranya tinggi nyenengin di mana pada saat film The Room Diary itu mereka tuh jadi dekat mereka tuh jadi akrab terus tiba-tiba seketika jadi emosi hanya karena dibilang si Johnny itu sering vomit sering muntah setiap malam kelanjutannya kalau masih mau tahu nanti kan aja di video gue besok pada saat ini yang pengadilannya sedang berlangsung kalau kamu ada pertanyaan kamu ada apapun itu kamu bisa komen di bawah jangan lupa like dan subscribe stay safe and stay healthy